मगर लेक्चर मधे अपन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर लेक्चर सेकंड मधे पार्टनरशिप प्रकार कुछ लेकु पार्टनरशिप मीनिंग का है तेचर का नेचर का कुछले कुछ पार्टनर्स हैं पार्टनर के प्रकार को अर्थ का है सग का बगित पार्टनरशिप डीड मे का महत्व का है कंटेन्ट्स कुछ ले कुछ लेन हा पार्टनरशिप डीड वरती पार्टनरशिप ऐक्ट का कसा परिणाम होतो कुछ कुछ कंडिशन्स हैं हे अपन बगित हो आज लेक्चर मधे अपन खास कर पार्टनरशिप फॉर मधे कैपिटल अकाउंट का मेथड कुछ कुछ वाले बाबत की डिटेल मे इन्फॉर्मेशन बढ़त आहोत ये अपन आता बगूया तो बरबर मैं मगर सेशन में तुम्हारा का प्रश्न विचार होते ते प्रश्न बाबती मधे जर साल जर सपोज अपना पार्टनरशिप डीट साइलेंट अल तो पार्टनर्स को कैपिटल से मेथड वपरे कारण पार्टनरशिप ऐक्ट मधे पर्टिकुलरली को मेथड वपरा ची कैपिटल ये संगित नहीं क्या नफ्यातन जी कहीं घटक वाटप के लिए जते उदाहरण तो पार्टनर्सला सैलरी दी जाते कमीशन दिल जो कैपिटल वरती व्याज दिल जो तेने दिल्ली ऐडवान्स वरती कि लोन वरती व्याज दिल जो राइल नफा पार्टनर मे वटवन दिला जो तो हि जी कहीं नफ्या वाटप के लिए काय मटल जो ये कुछ टर्म है क्या कुछ ही पार्टनरला सैलरी कि कमीशन कभी दिल जाए आ प्रश्न मैं विचार होता कि ज्यादा पार्टनर्स ड्रॉइंग घर जर जी ड्रॉइंग महीन एक तारखेला घी तो कति महीन एवरेज व्याज घ जर ही ड्रॉइंग महीन शेवट तारखेला घी जता तो कि महीन एवरेज व्याज घ जर समा ही ड्रॉइंग महीन पंद्रह तारखेला घी जता तो कि एवरेज महीन व्याज घ बाबत मैं तुम्हारा प्रश्न विचार होते आता हा अगोदर हा प्रश्न के उत्तर जाने अगोदर आप सेशन मधे का बगन आहो तो बहू आज सेशन मधे अपन कैपिटल अकाउंट का मेथड्स क्या हा कैपिटल अकाउंट वरती होनारे ट्रांजैक्शन के परिणाम कुछ ले कुछ ट्रांजैक्शन हे अकाउंट वी मेन्टेन के लिए जता कि रेकॉर्ड के लिए जनतर व्याजाच आ कमीशन से कैलक्युलेशन कशा पद्धति ने किया जो हाबत की महति घेना आहोत जस पुस्तका अपने कैपिटल अकाउंट का मेथड दिल दोन पी एक नंबर लगी फिक्स कैपिटल मेथड आ दोन नंबर लगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मी मात्र ती मेन्शन करता उलट पद्धति ने मेजे दोन नंबर की मेथड पैली घी है एक नंबर की मेथड मी नर घर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड या प्रकार से अपन अकाउंटिंग कि प्रकार के कैपिटल के मेथड मग् वर्षी मे इलेवन स्टैंडर्ड मे बगित है फरक इतका चाहिए कि तिथे फिर एक व्यक्तिच अकाउंट होता और दुसरा पर्याय नौता मनु अपन तिथे नक्की तेल का बाबत सा अभ्यास किया नौता मात्र ज्यादा पार्टनरशिप फॉर्म मटली जते वेला कैपिटल बाबती में मेथड विभागल जता इधे घता मैं पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और नंबर दोन फिक्स कैपिटल मेथड घ मत कैपिटल मजे का व्यवसाय मलका ने मजे अपने दृष्टि ने पार्टनर्स ने व्यवसाय मे के लिए आर्थिक गुंतवूक कैपिटल अं मटल जाए मग आता हे कैपिटल अकाउंट जे है तो व्यवसाय मलकान सा मालक व्यक्ति है मनु व्यक्ति अकाउंट मजे पर्सनल अकाउंट मनु कैपिटल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है आता अपन हा लेक्चर मधे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मजे का अकाउंट से कश कश परिणाम होता ये बगत आहोत फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड मधे फत्येक पार्टनर सा कैपिटल अकाउंट मेन्टेन किया मजे पार्टनर सा एक अकाउंट मेन्टेन किया कैपिटल अकाउंट जनरली पार्टनरशिप फॉर्म मे कमीत कमी दोन और जास्तीत जास्त पन्ना व्यक्ति आता जो सर्व अकाउंट प्रॉब्लम सोड़ता कंबाइन मेन्टेन किया मनु ती कैपिटल अकाउंट है कंबाइन होता आता हे जे कहीं ट्रांजैक्शन है पार्टनर्स बाबती में कि कैपिटल अकाउंट के बाबी में सग प्रकार के ट्रांजैक्शन हे एक अकाउंटला मेन्टेन के लिए जता परिणाम फिर एक अकाउंट वरती होता अर्थात कई ट्रांजैक्शन में कैपिटल का बैलेंस वाढ़ेल तो कई ट्रांजैक्शन में कैपिटल का बैलेंस घटे क्या हा मेथड मे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हा फ्लक्चुएट मे बदलता रहो मन मटल जी ज्या मेथड मे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हा दर वर्षी फ्लक्चुएट होते अशा मेथडला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अटल जता 
मग इथे या अकाउंटवरती म्हणजेच पार्टनरच्या बाबतीमध्ये कुठले कुठले असे ट्रान्झॅक्शन आहेत की जे कॅपिटल अकाउंटवरती परिणाम करतात सर्वसाधारणपणे असे एकूण दहा प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन आहेत याच्यामध्ये कुठले कुठले तर मागच्या वर्षाचा शिल्लक राहिला कॅपिटलचा बॅलन्स हा पुढच्या वर्षाला ब्रॉड डाऊन होतो म्हणजेच ओपनिंग बॅलन्स ऑफ कॅपिटल अकाउंट आता या मेथडमध्ये जर कॅपिटल अकाउंट जनरली हा बॅलन्स लॅबिलिटी साईडला बॅलन्स शीटला दाखवला जातो जर मागच्या वर्षी बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला ही कॅपिटल अकाउंटचा बॅलन्स जर शो केलेला असेल तर लॅबिलिटी म्हणजे देणेदारी आणि आपण या अगोदरच मागच्या लेक्चरमध्ये याबाबतची थेरी बघितलेली आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं आहे की जनरली ज्या अकाउंटचे प्रकार हे चार असतात ॲसेट लॅबिलिटी इन्कम आणि एक्सपेन्सेस आणि याच्यामध्ये ॲसेट आणि एक्सपेन्सेसचा बॅलन्स डेबिट तर लॅबिलिटी आणि इन्कमचा बॅलन्स क्रेडिट असतो अर्थातच लॅबिलिटीचा बॅलन्स क्रेडिट असल्यामुळे मागच्या वर्षावरनं कॅरी फॉरवर्ड झालेला बॅलन्स ह्या वर्षी क्रेडिट साईडला कॅपिटल अकाउंटचा शो केला जाईल म्हणून कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला दाखवताना तो बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन म्हणून शो होईल जर मात्र ह्या मेथडमध्ये जर पार्टनर्सकडनं ड्रॉईंग जास्त घेतले गेले असेल तर आपल्याला पार्टनर्सकडनं पैसे वसूल करायचे आहेत म्हणजे आपली येणेदारी आहेत म्हणजे आपली ॲसेट तयार झाली आणि ॲसेटचा बॅलन्स हा डेबिट असल्यामुळे कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला सुद्धा कॅपिटलचा बॅलन्स जाऊ शकतो त्यावेळेला तिथे लिहिलं जाईल टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन आता हा जो काही पहिला ट्रान्झॅक्शन आहे याच्याबाबतची डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन आपल्याला पुढच्या स्लाईडमध्ये बघायची आहेच दुसरा जो काही ट्रान्झॅक्शन आहे तो आहे जर पार्टनर्सने या वर्षी गरजेचं काही कॅपिटल लागत असेल त्यामुळे त्याकरता त्यांनी कॅशमध्ये किंवा ॲसेटच्या स्वरूपामध्ये काही ॲडिशनल कॅपिटल ब्रॉड डाऊन केलात किंवा सॉरी ब्रॉड केलात त्यानंतर पार्टनर्सला सॅलरी द्यावी लागते त्यानंतर पार्टनर्सला काही कमिशन द्यावं लागत आहेत त्यानंतर पार्टनरच्या कॅपिटल आपण कॅपिटलवरती आपण व्याज देतो आहोत त्यानंतर पार्टनर्सनं आपल्याला काही ॲडव्हान्स दिला आहे किंवा काही लोन प्रोव्हाइड केलं आहे त्या लोन्स किंवा ॲडव्हान्सेसवरती आपण त्यांना व्याज अलाव करतो आहेत पार्टनर्सने काही ड्रॉईंग घेतलेली आहेत आठ नंबरचा जो ट्रान्झॅक्शन आहे तो ड्रॉईंगवरती आपण व्याज चार्ज करतो आहोत त्यानंतर पार्टनरने जास्तीचं कॅपिटल विड्रॉन करून घेतलं आहे त्यानंतर आपण पार्टनर्सला नफा डिस्ट्रीब्यूट करतो आहोत या प्रकारचे जी ट्रान्झॅक्शन आहेत हे ट्रान्झॅक्शन कॅपिटल अकाउंटला रेकॉर्ड होतात आता जसं मी या अगोदरही तुम्हाला मेन्शन केलं की सर्वसाधारणपणे अकाउंटिंग समजण्यासाठी जास्त डीपमध्ये जाण्याऐवजी जर आपण जर कन्सेप्ट बिहाइंड द रूल जर समजून घेतलं तर आपल्याला अधिक सोपं होतं कुठलाही ट्रान्झॅक्शन हा देवाण आणि घेवाण इथून होतो म्हणजेच डेबिट आणि क्रेडिट या दोन प्रकारात ट्रान्झॅक्शन होतो कशाला तरी डेबिट होतं तर कशाला तरी क्रेडिट होतं मग असं काय होतं एकतर आपल्याकडनं खर्च होतो एकतर आपल्याला उत्पन्न मिळतं कुठली तरी मालमत्ता आपल्यासाठी तयार होती किंवा कोणाची तरी आपल्यावरती कर्ज तयार होतं म्हणजेच आपल्याकडे एकूण चार अकाउंट तयार होतात मालमत्ता म्हणजेच ॲसेट कर्ज म्हणजेच लॅबिलिटी एक्सपेन्सेस म्हणजेच खर्च आणि इन्कम म्हणजेच उत्पन्न जसे आपण तीन रूल बघितले आहेत की जसं रिअल अकाउंटचे नियम आहेत डेबिट व्हॉट कम सीन क्रेडिट व्हॉट गोज आउट जी मालमत्ता तुमच्याकडे आली तिच्यावरती तुमचा अधिकार तयार झाला जी मालमत्ता तुमच्याकडनं गेली तिच्यावरचा अधिकार तुमचा संपला म्हणजे जी मालमत्ता तुमच्याकडे शिल्लक राहिली तिच्यावरचाच तुमचा अधिकार आहे त्यालाच तुम्ही तुमची मालमत्ता म्हणू शकता मग डेबिट व्हॉट कम सी या नियमाप्रमाणे जर म्हटलं तर ॲसेट अल्वेज शोज डेबिट बॅलन्स म्हणून ॲसेटचा बॅलन्स हा डेबिट तयार होतो लॅबिलिटी ही आपली देणेदारी आहे आपल्यावरती असणारं कर्ज आहे ते पैसे आपल्याला किंवा ती देणेदारी कोणाला तरी द्यायची आहेत म्हणून लॅबिलिटी कोणाला तरी म्हणजे व्यक्ती तयार होते म्हणजे पर्सनल अकाउंट तयार होतं म्हणून पर्सनल अकाउंटच्या नियमाप्रमाणे डेबिट द रिसिव्हर क्रेडिट द गिव्हर डेबिट द रिसिव्हर ज्याच्याकडनं मिळणं आहे त्याला डेबिट करा पण इथे आपण कर्जाचा विचार करतोय म्हणजे देणेदारीचा विचार करावा लागेल क्रेडिट द गिव्हर ज्याला देणं बाकी आहे त्याला क्रेडिट करा मग जर ज्याचं द्यायचं बाकी आहे म्हणजे आपल्यावरती ज्याचं कर्ज आहे त्याला क्रेडिट करायचं आहे म्हणजे अल्लॅबिलिटी अल्वेज शोज क्रेडिट बॅलन्स आता नॉमिनल अकाउंटच्या नियमाप्रमाणे डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस जे काही खर्च आणि तोटे असतील त्यांना डेबिटच करा म्हणजे एक्सपेन्सेसचा बॅलन्स डेबिटच झाला क्रेडिट ऑल इन्कम गेन अँड प्रॉफिट्स म्हणजे प्रत्येक इन्कमला तुम्हाला क्रेडिटच करावा लागेल म्हणजे इन्कमचा बॅलन्स हा क्रेडिट झाला अर्थातच इथे दोन अकाउंटचा बॅलन्स डेबिट तयार झाला आणि दोन अकाउंटचा बॅलन्स क्रेडिट तयार झाला 
वैसे डेबिट बैलेंस अकाउंट को एक ऐसेट एक एक्सपेन्सेस तो लैबिलिटी बैलेंस अकाउंट को एक आहित लैबिलिटी दुसरा आहित इनकम या वर्ण अपन आता एक एक ट्रांजैक्शन अपन समझू घ मग अपन पहला ट्रांजैक्शन बढ़तो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हा जो कहीं बैलेंस है जस अगोदर ही मैं तुम्हारा संगित हा मग् वर्षा वर कैरी डाउन होते हा वर्षाला ब्रॉड डाउन होते जनरली कैपिटल ही पार्टनर्सला देनेदारी है पार्टनरशिप पैसे अपने कहीं गुंत व्यवसाया वी कर्ज है कर्ज मजे लैबिलिटी मन अटल जता है कि कैपिटल ही अपनी लैबिलिटी है और ती बैलेंस शीट या लैबिलिटी साइड में रेकॉर्ड के लिए मनु मग् वर्षा के बैलेंस शीट या लैबिलिटी साइड वर क्रेडिट डाउन चल कैपिटल हा वर्षी लैबिलिटी आया क्रेडिट साइड में ब्रॉड डाउन हुई मनु क्रेडिट साइड लिखल जाए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन मजे कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आला मात्र जस संगित प्रमाण जर पार्टनर्सको ड्रॉइंग जर जा गई अल तो अपना पार्टनर्सको एन तैयार होते मजेच तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस तैयार होते मजेच अपनी ती एसेट तैयार होते जर अभी एसेट तैयार तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड तो ब्रॉड डाउन होल तिथे लिखे जाए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मे तुम्हार कैपिटल बैलेंस डेबिट कि क्रेडिट आू शको हा बैलेंस कशा पद्धति ने शो होतो तो अपन बगू जर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अल तो पार्टनर का क्रेडिट साइड लो शो के जाए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन जर तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस अल तो डेबिट साइड लो शो हो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन पुढ़ जो कहीं ट्रांजैक्शन है तो अपन बगतो आहोत पार्टनर्स ने ऐडिशनल कैपिटल आल जर व्यवसाय जास्ती कैपिटल की आवश्यकता अल सर्व पार्टनर्स तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करा तैयार अल तो अस कैपिटल एक तो रोक पैशांम एक तो ऐसेट स्वरूप कि गुड्स स्वरूप मैं अपने कहीं जे जे कहीं आल है तैयारी व्यवसाय का मलकी हक्क तैयार होने व्यवसाय दृष्टि ती ऐसेट तैयार ऐसेट तैयार ऐसेट का बैलेंस डेबिट जा जे जे कहीं अपने क्या तेल डेबिट करवा लगे उदाहरण अपने कहीं कैश कैश अकाउंट डेबिट अपने कहीं लैंड बिल्डिंग फर्निचर या स्वरूप कहीं ऐसेट आई तो ऐसेट अकाउंटला डेबिट जर आप कहीं माल आला तो गुड्स अकाउंटला डेबिट और तो पार्टनर की देनेदारी तैयार अपने वो लैबिलिटी वाड़ी मनु पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटला क्रेडिट करावा लगे मन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटला क्रेडिट जाए आता अपने कहीं ऐसेट का अकाउंट नसल अपन डेबिट का इफेक्ट शो करू शक नहीं पैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंटला क्रेडिट चलो मनु पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिटला शो करा लगे कस बगू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड जर कैश आई अल तो बाय कैश ऐसेट आई अल तो बाय ऐसेट गुड्स आई अल तो बाय गुड्स यहाँ अपन कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड शो करून पूछ ट्रांजैक्शन है जर पार्टनर्स अपने सैलरी दयानी अल तो जर आप पार्टनर्स सैलरी दी आसू तो आप दृष्टि तो खर्च जा खर्च जा खर्चा डेबिट करावा लगे मजे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटला डेबिट करावा लगे कारण खर्चा बैलेंस हा डेबिट आतो मनु खर्चा डेबिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटला डेबिट के लिए अपने वो खर्च को मैं पैसे को देनेदारी है पार्टनर्स दयावाये मनु पार्टनर्स की लैबिलिटी तैयार होली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटला क्रेडिट के जनरली सैलरी ही दर महीन दी जी कि वर्षा शेवटी नफ्यात न वर्षभरा सैलरी डायरेक्टली क्रेडिट के लिए जती मनु पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटला क्रेडिट जो मनु पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिटला कश शो होते बगू अपन मग क्रेडिटला शो कराए मनु पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिटला बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कशा सा सैलरी टू पार्टनर ज्या पार्टनर्सला अपन सैलरी देते पार्टनर का कॉलम मे ती वर्षभरा अमाउंट क्या पूछता जो कहीं ट्रांजैक्शन है कि पार्टनर्सला अपन कमीशन देते जनरली पार्टनर्सला दिल जा रहा कमीशन ये तेने के लिए सेल्स वरती दिल जता आता जर आप सैलरी क कमीशन दयाच है तो कमीशन हा अपला दृष्टि देने आयाम खर्च जा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटला डेबिट जाए तो अपना पार्टनर्सला दयाच है अजु दिल नहीं है पार्टनर्स अपने वो कर्ज तैयार मजे लैबिलिटी तैयार जाए लैबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट आयाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटला क्रेडिट जा मजे चिंट्री जाए तो अपने कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली अस कमीशन ही तेने के लिए सेल्स वरती 
पर्सेंटेज मध्य दिल जाता मगप्रमाण अपन इधे नैरेशन घंग कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स आउट ऑफ प्रॉफिट ऐट डैश डैश पर्सेंटेज ऑफ नेट सेल कि क्रेडिट सेल जो का सेल्स वरती मग ये इफेक्ट बन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के लिए अपने कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नसा मु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में अपन शो करू शक नहीं मात्र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में तो शो करू शको तो कस शो होता बगूया पूछा स्लाइड मे मैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रिएट करते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कशा सा तो कमीशन टू पार्टनर्स अपन आता कैपिटल वरती व्याज देते आहोत व्याज दिए अपने दृष्टि ने व्याजा खर्च होना है खर्चा बैलेंस हा डेबिट आतो मे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन डेबिट करना ती देना है पार्टनर्स मन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन क्रेडिट करना आता जस प्रत्येक वे मैं संगत कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने नसा मु डेबिट साइड अपन रेकॉर्ड करू शक नहीं मात्र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड अपन रेकॉर्ड करता आहोत कशा पद्धति रेकॉर्ड करते बगू मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कशा सा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सा जनरली अस कैपिटल वरचल जा रहा व्याज सर्व पार्टनर के कैपिटल वरती दिल जाए मनु ये शो के जाए क्या पूछा ट्रांजैक्शन है अपन क्या पार्टनर्स ने दिल्ली लोन्स वरती कि एडवांसेस वरती व्याज देते आहोत पार्टनरशिप ऐक्ट प्रमाण अस व्याज ये सा टक्कपर्यंत दिल जाए मात्र जर जास्त टक्के व्याजा की गरज आवश्यकता अल तो पार्टनरशिप डीड में उल्लेख आला पाजे मग अपने दिल्ली एडवांसेस वरती कि लोन वरती व्याज दिए व्यवसाय दृष्टि तो एक्सपेन्सिज मन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट जा पार्टनर की देने दरी है पार्टनर की लैबिलिटी तैयार लैबिलिटी का क्रेडिट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट के आता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करू शक नहीं कारण अपने कहीं अकाउंट नहीं मात्र पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड इफेक्ट का होता है बगूया मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इंटरेस्ट ऑन लोन सा बगूया पुढ़े पुढ़ जो कहीं ट्रांजैक्शन है तो पार्टनर ने ड्रॉइंग घ पार्टनर्स ने ड्रॉइंग घे अपने कड़न का पैसे कि गुड़ स्वरूप विड्रॉन घ आता अपन कड़न कैश कि गुड्स गो चवड़ चली मैं तरह अपना अधिकार संपला मजे ऐसेट घटली ऐसेट ज्यादा अपने कड़े आई डेबिट के होता ती घटली अपने तिथि क्रेडिट करावे लगे पार्टनर्स दिल मन पार्टनर्स डेबिट करावे लगे आता इधे तुम्हारा डायरेक्टली लक्ष्य आल कि पार्टनर जो डेबिट कराए तो अपने कहीं अकाउंट को कैपिटल अकाउंट अपन डायरेक्टली डेबिट को करना कैपिटल अकाउंट में करना ये डायरेक्टली तुम्हारे लक्ष्य आल मे एंट्री का होना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश गए कैश कि गुड्स गेले गुड्स अकाउंट में क्रेडिट करना पक्रीन वरतीसान मात्र ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स दिता है एक्सप्लेनेशन कर तुम्हारा कारण ये ड्रॉइंग मन अपन कैपिटल अकाउंट शो करना आहोत मन अपने इतने पार्टनर्स जे दुसर अकाउंट बनते कि तैयार होते तो ड्रॉइंग अकाउंट तैयार होता मजे पार्टनर्स दोन अकाउंट तैयार होता कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट पॉइंग अकाउंट हे मिनिम कालावधि इमिजिएट लगे क्लोज के ड्रॉइंग अकाउंट का खास महत्व प्राप्त होत नहीं मग हे जे कहीं कसी प्राइफिकेशन कि डिटेल मे का बगूया पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट तैयार पार्टनर्स ड्रॉइंग दी मे ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट जाए कैश गली कैश अकाउंट में क्रेडिट जा गुड्स गली गुड्स अकाउंट में क्रेडिट जा यहाँ इफेक्ट आता पूछी एंट्री बगा कसी होते मग आता हे ड्रॉइंग अकाउंट जस मैं तुम्हारा संगित कि कमीत कमी कालावधि तो वर्षा की छुट्टी लगे क्लोज कर बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया मैं तो ड्रॉइंग अकाउंट में अगोदर अपन डेबिट के होता तो अपन क्लोज कराए मैं ड्रॉइंग अकाउंट में क्रेडिट करावे लगे अर्थात कैपिटल अकाउंट में पाठवाये मन कैपिटल अकाउंट में डेबिट करावे लगे मनु एंट्री जा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट एक्सप्लेनेशन देने गरजे चाहिए मैं एक्सप्लेनेशन दिल अगोदर तुम्हारा तीन डायरेक्टली कंबाइन एंट्री लक्षा आई है समझले कि ड्रॉइंग घी पार्टनर्स में मिला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट जाए ड्रॉइंग घी ड्रॉइंग में क्रिएट जाए मैं ती एक कैश मे अल कि एक गुड्स मे अल मग ये इफेक्ट कैपिटल अकाउंट का कशा पद्धति शो होते तो अपन पूछा स्लाइड मे बगू पार्टनर्स ने ड्रॉइंग घ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट ला टू ड्रॉइंग अकाउंट कैश मे घश गुड्स मध्य घर गुड्स दोन एंट्री के कंबाइन इफेक्ट यह प्रमाण शो होते 
पुढचं जो काय आठ नंबरचं ट्रान्झॅक्शन आहेत आपण पार्टनर्सने घेतलेल्या ड्रॉईंगवरती व्याज चार्ज केला आता ड्रॉईंग म्हणजे पार्टनर्सने आपल्याकडनं घेतलेले पैसे आहेत म्हणजे आपल्याला त्यांच्याकडनं ते पैसे वसूल करता येऊ शकतात म्हणजे आपल्या दृष्टीने ती ॲसिड झाली ॲसिडवरती व्याज मिळतं द्यावं लागत नाही व्याज हे लॅबिलिटीवरती द्यावं लागतं आणि ॲसिडवरती आपल्याला मिळतं मग ड्रॉईंग ही जर ॲसेट असेल तर आपल्या ड्रॉईंगवरती व्याज मिळेल मग आता पार्टनर्सकडून आपल्या व्याज घ्यायचं आहे म्हणजे आपलं इन्कम होणार आहे म्हणून इन्कमला म्हणजे प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला आपल्या इन्कमचा बॅलन्स क्रिएट असल्यामुळे त्याला क्रिएट करावं लागेल पार्टनर्सने अजून दिलं नाही आहेत म्हणजे त्यांच्याकडून आपल्या वसूल करायचं आहे म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला डेबिट करावं लागेल म्हणून एंट्री झाली पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या एंट्रीचा इफेक्ट तुमच्या पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला डेबिट झाल्यामुळे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला शो होईल कशा पद्धती होईल बघा तुमच्या पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट कशासाठी झालं आहे ते इंटरेस्ट ऑन ड्रॉईंगसाठी झालेलं आहे पुढे नऊ नंबरचा जो ट्रान्झॅक्शन आहे तो आहे आपण जर पार्टनरने जास्तीचं कॅपिटल विड्रॉन केलं तर मग विड्रॉन केलं म्हणजे पार्टनर्सला आपण पेमेंट केलं पार्टनर्सला पेमेंट झालं पार्टनरसाठी आपल्याकडे अकाउंट आहे कॅपिटल म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट इथे ड्रॉईंगचा संबंध नाही कारण त्यांनी कॅपिटल विड्रॉन केले ड्रॉईंग म्हणून पैसे घेतलेले नाहीत मग आता त्यांनी डायरेक्टली कॅपिटल विड्रॉन केल्यामुळे कॅपिटल अकाउंटला झाले डेबिट आणि आपल्याकडनं कॅश गेली आहेत म्हणून कॅश अकाउंटला झाले क्रेडिट कॅपिटल अकाउंटला डेबिट केल्यामुळे कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला बघा कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला टू कॅश अँड बँक अकाउंट त्यानंतर पुढचा दहा नंबरचा जो ट्रान्झॅक्शन आहे तो आहे व्यवसायमय झालेला नफा किंवा तोटा पार्टनर्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला पहिले बघूयात नफ्याच्या बाबतीमध्ये नफा आपल्याला वाटून द्यायचा आहे म्हणजे आपल्या दृष्टीने तो एक्सपेन्सिव्ह झालात म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट पार्टनर्समध्ये वाटलात म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट असा नफा हा त्यांच्या पी एस रेशोमध्ये वाटला जातो पी एस रेशो म्हणजेच प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मग पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटला क्रेडिट झाले आहेत म्हणजे पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला तो शो होईन याप्रमाणे बाय प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करतो आहेत म्हणून नेट प्रॉफिट जर समजा फर्मला लॉस झाला असेल तर म्हणजेच नफ्याच्या विरुद्ध कन्सेप्ट जर असा लॉस आपण वाटून देत असेल तर फर्मचा लॉस घटणार आहे म्हणून आणि तो पार्टनरच्या वाट्याला लॉस जाणार आहे लॉसचा बॅलन्स डेबिट असतो म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट आपला लॉस घटला म्हणजेच आपला एक प्रकारे व्यवसायाचा फायदा झाला असं म्हणायला थोड तात्पुरता काही हरकत नाही म्हणून प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला क्रेडिट झाला इंट्रीचा इफेक्ट कॅपिटल अकाउंटला कशा पद्धतीने झाला बघा तोटा हा पार्टनरच्या वाट्याला गेला म्हणजे पार्टनरचा लॉस झाला पार्टनरचा लॉस झाल्यामुळे पार्टनर्सला डेबिट झालं कारण लॉसचा बॅलन्स डेबिट असतो म्हणून पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिटला टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आणि त्यांना झालेला लॉस सुद्धा त्यांच्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशोमध्येच वाटून दिला जाईल त्यानंतर हे जे काही कॅपिटल अकाउंट आहेत क्लोज केलं जाईल जनरली जसं आपण म्हणतो की कॅपिटल हे व्यवसायाला दिलेलं भांडवल आहे म्हणजे व्यवसायाच्या दृष्टीने ती लॅबिलिटी आहे ह्याच अँगलमध्ये आपण विचार करणार म्हणजेच पार्टनरचा लॅबिलिटी असल्यामुळे क्रेडिट बॅलन्स राहील म्हणजे त्यांच्या क्रेडिटची टोटल जास्त येईल या पद्धतीने म्हटलं तर ए ह्या पार्टनरचा आपण क्रेडिटची टोटल घेतली तीच घेतली डेबिटला आणि त्यातनं डेबिटची त्यांनी जी काही विड्रॉन केली होती ती लेस केली तर त्याचा जो काही बॅलन्स डेबिटला शिल्लक राहिला हा इकडनं कॅरीट डाऊन होईल म्हणजे पुढच्या वर्षी तुमच्या क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन होईल तो क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन होणार आहे म्हणून म्हणून त्या कॅपिटल अकाउंटचा बॅलन्स क्रेडिट झाला आणि क्रेडिट बॅलन्स झाला म्हणून बॅलन्स शीटच्या सुद्धा तो लॅबिलिटी साईडला शो होईल याचप्रमाणे दुसरा पार्टनर बीचं सुद्धा अकाउंट याचप्रमाणे क्लोज केलं जाईल त्याची क्रेडिटची टोटल घेतली जाईल तीच डेबिटला घेतली जाईल डेबिटचे त्याचे ट्रा जो काही बॅलन्स असेल किंवा जे काही ट्रान्झॅक्शन असतील त्याची टोटल वजा केली जाईल त्याचा बॅलन्स डेबिटवरनं कॅरेट डाऊन झाला म्हणजे तोही पुढे पुढे जाऊन क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन होईल म्हणजे ह्याही पार्टनरचा बॅलन्स क्रेडिट तयार झाला आणि क्रेडिट बॅलन्स असल्यामुळे तो बॅलन्स शीटच्या लॅबिलिटी साईडला शो होईल आता इथपर्यंत आपण ट्रान्झॅक्शनचे होणारे प्रा इफेक्ट्स कॅपिटल अकाउंटवरती बघितले आहेत आता आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये फिक्स कॅपिटल अकाउंटची थेरी त्याच्यामध्ये येणारे अकाउंट्स 
आणि त्याच्यावरती याच ट्रान्झॅक्शनचे होणारी इफेक्ट्स बघणार आहोत परंतु जसे मी पहिले सेशन चालू करताना मागच्या सेशनमध्ये विचारल्या प्रश्नांची आठवण करून दिली होती त्या प्रश्नांच्या आता आपण उत्तराकडे जाऊ यासाठी पहिला प्रश्न आहे की जर पार्टनरशिप डीलमध्ये कॅपिटल अकाउंटची कुठली मेथड वापरायची हे जर सांगितलेलं नसेल तर पार्टनर्स कुठली मेथड अडॉप्ट करतील या प्रश्नाचं उत्तर आहे की जर पार्टनरशिप बीडमध्ये कॅपिटल अकाउंट कोणती वापरायचा हे जर सांगितलेलं नसेल तर पार्टनर्स फ्लक्च्युएटिंग कॅपिटल मेथड वापरतील कारण ही मेथड वापरा साधी सोपी आणि सुलभ आहे त्यानंतर दुसरा प्रश्न होता की ज्या वेळेला प्रॉफिटमधनं सॅलरी कमिशन इंटरेस्ट आणि नफ्याची वाटप केली जाते ही वाटप पार्टनर्समध्ये अंतर्गत होते तर याला काय म्हटलं जाईल अशी जी काही नफ्याची अंतर्गत किंवा पार्टनर्समध्ये केलेली वाटप आहेत हे नफ्याचं ॲप्रोप्रिएशन करणं असं म्हटलं जातं म्हणून याच्यासाठी टर्म आहेत प्रॉफिट अँड लॉस ॲप्रोप्रिएशन त्यानंतर पार्टनर्सला सॅलरी किंवा कमिशन कधी दिलं जाईल याच्यासाठी उदाहरण सांगतो की तुम्ही तुमचा एक मित्र आणि मी आपण असे तिघेजण पार्टनर्स आहोत तुमचा मित्र आणि मी आम्ही दोघांनी व्यवसायाची संपूर्ण जबाबदारी तुमच्यावरती सोपवली आहेत म्हणजे आम्ही दोघेजण स्लिपिंग पार्टनर झालो आहेत आणि तुम्हाला ॲक्टिव्ह पार्टनर म्हटलेलं आहेत तुमचा मित्र कुठेतरी नोकरीला आहे आणि मी कुठेतरी दुसरीकडे पण माझा एक व्यापार चालवत आहे किंवा माझा कुठला तरी व्यवसाय आहे मग तुमच्या मित्राला आपल्या मि तिघांनाही आपण जो काही व्यवसाय स्थापन केलेला आहे याच्यातल्या नफ्याची वाटणी तर तिघांनाही भेटणार आहेत पण याच्या पलीकडे जाऊन तुमचा मित्र नोकरी करूनही काहीतरी कमवत आहेत आणि मीही माझा व्यवसाय करून काहीतरी जास्तीचं उत्पन्न कमवत आहे पण तुम्ही एकमेव मात्र असे आहात की तुम्ही सर्व व्यव वेळ हा आपण स्थापन केलेल्या व्यवसायामध्ये येत आहेत त्यामुळे त्या व्यवसायामधनं मिळणारं एकमेव उत्पन्न तुमचा सोर्स आहेत तुमच्या मित्राकडेही दोन सोर्स आहेत माझ्याकडेही दोन सोर्स आहेत तुमच्याकडे मात्र एकच सोर्स आहेत त्यातली त्यात आपण स्थापन केलेल्या व्यवसायामधनं आपण सारखा सारखा नफा वाटून घेतो आहोत त्यामुळे तुम्ही जे काही जास्तीचं कष्ट तुम्ही व्यवसायामध्ये करत आहात याचं मोल तुम्हाला मिळत नाही आहेत याच्यासाठी आम्ही दोन्ही उरलेले पार्टनर तुम्ही जो काही प्रामाणिक वेळ व्यवसायासाठी देता आहात याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला सॅलरी ऑफर करू शकतो कारण जर समजा तुम्ही जर आमच्यासारखेच म्हटलात का मी पण व्यवसायामध्ये वेळ देत नाही तुमच्याप्रमाणेच मी दुसरा कुठला तरी उद्योग व्यवसाय करतो आणि त्यातनं मी माझं आणखीन दुसरं इन्कम सोर्स तयार करतो त्यावेळेला व्यवसायामध्ये आपल्याला कुठला तरी मॅनेजर अपॉइंट करावा लागेल त्याच्यावरती जबाबदारी सोपवावी लागेल आणि त्याला पगार द्यावा लागेल परंतु तिथे विश्वासपात्र व्यक्ती असणं आवश्यक आहेत म्हणजे तर मालकी हक्क असणारी व्यक्ती आवश्यक आहेत म्हणजे निर्णय घेणं व्यवसायाचे सोपं होईल म्हणून मॅनेजरच्या भरोशावरती राहण्याऐवजी पार्टनर्सलाच जर आपण ते सर्व अधिकार दिले आणि आहेतही आणि त्याच अधिकारांचा वापर करून आणि त्याने दिलेल्या जास्तीच्या वेळेसाठी आपण त्याला जर सॅलरी ऑफर केली तर चालू शकतं अशा परिस्थितीमध्ये पार्टनरशिप डीडमध्ये त्याचा उल्लेख करून आपण आपल्या पार्टनर्सला त्या ॲक्टिव्ह पार्टनर्सला खास करून सॅलरी देऊ शकतो आता पार्टनर्सला कमिशन कधी अलाउ केलं जाईल सपोज तुम्ही जो काही वेळ तुमच्या व्यवसायामध्ये आपल्या व्यवसायामध्ये देता आहात याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला सॅलरी ऑफर केलेली आहेत मात्र आम्ही दोघे जण पार्टनर स्लिपिंग आउट त्याच्यामुळे आमच्या व्यवसायामध्ये ॲक्टिव्हली पार्ट करण्याचा अधिकार नाही आणि त्याच प्रमाणामध्ये आम्हाला नफ्याची वाटप भेटते परंतु माझ्याकडे जर सपोज व्यवसायासाठी कुठल्या एखादी ऑर्डर आली सेल्सची आणि मी त्या व्यवसायाच्या भल्यासाठी ती ऑर्डर जर व्यवसायामध्ये प्लेस केली म्हणजेच मी व्यवसायामध्ये काही ना काही वेळ डिहॉट केला परंतु याच्यासाठी मला काय मिळणार जसं तुम्हाला सॅलरी मिळते अशा वेळी मी व्यवसायाला जी ऑर्डर मिळवून दिली त्याच्या बदल्यामध्ये मी काही प्रमाणामध्ये एक टक्का अर्धा टक्का दोन टक्के या प्रमा प्रकारापर्यंत कमिशन मागू शकतो जर याचा उल्लेख पार्टनरशिप डीडमध्ये असेल तर अदरवाईज नाही त्यानंतर पुढचा प्रश्न होता की ड्रॉईंगवरती व्याज वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये कसं चार्ज केलं जाईल याच्यासाठी आपण प्रत्यक्षपणे बघूयात की ड्रॉईंगवरती व्याज जर पार्टनर्सने महिन्याच्या पहिल्या तारखेला जर ड्रॉईंग घेतलेली असेल तर सर्वसाधारणपणे अशा ड्रॉईंगवरती साडेसहा महिन्यांचं व्याज चार्ज केला जाईल जर पार्टनर्सने अशी ड्रॉईंग ही वन महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला घेतलेली असेल तर साडेपाच महिन्यांचं ड्रॉईंग चार्ज केली जाईल व्याज चार्ज केलं जाईल सॉरी जर पार्टनर्सने 
ड्रॉइंग ही महीनिया पंद्रह तारखेला घी अल तो अशा ड्रॉइंग वरती व्याज सहा महीन चार्ज के जाए आ जर तारीख दिल न से कभी पार्टनरशिप ड्रॉइंग तो ऑब्विस्ली अशा ड्रॉइंग वरती सुधा सहाज महीन व्याज चार्ज के जाए उदाहरणस बगूया जर पार्टनर्स ने महीन पैला तारखेला जर व्या ड्रॉइंग घेल तो एप्रिल पैला तारखेला ड्रॉइंग घप्रिलपासन मार्चपर्यंत टोटल महीन की टोटल जी है बारह एप्रिल मार्च एंडिंग यहाँ पुढ़ प्रत्येक महीन एक एक प्रमाण घट चले ये टोटल महीन की बेरीज यार है अठ्यात्तर मार्च महीनियामदे सुधा एक तारखे ड्रॉइंग घर पूर्ण मार्च महीन की ड्रॉइंग वपरली ड्रॉइंग वरती सुधा पूर्ण एक महीना व्याज चार्ज हो प्रमाण टोटल महीन की बेरीज जी है अठ्यात्तर आवरेज काड़नेस वर्षा के टोटल महीने हैं बारह मनु बारह भागित ऐवरेज महीन व्याज ये साढ़ेसहा महीने मनु साढ़ेसा महीन व्याज तैरती चार्ज हो जर पार्टनर्स ने महीन पंद्रह तारखेला व्याज ड्रॉइंग घेल तो एप्रिल महीन के पैल पंद्रह दिवस मधे का ही नौत मात्र पुढ़ पंद्रह दिवस आप्रिल महीना संपैन अकरा महीने अभी साढ़े अक महीने अपन ते पैसे वपरले यहाँ एक एक महीना घटत जाए आ मार्च महीनिया पंद्रह तारखेला घू पंद्रह तारखेपासन तो पूछा शेवट एंडिंगपर्यंत मजे एकतीस तारखेपर्यंत पंद्रह दिवस होते हैं मजे अर्धा दिव महीना हो प्रमाण सर्व महीन की बेरीज गई तो ती टोटल होती बहत्तर आवरेज काड़नेस बारह ने भागित तो तुम्हारक टोटल एवरेज मंथ्स ये सहान जर पार्टनर्स ने अपनी ड्रॉइंग हि महीन शेवट तारखेला घी मे एप्रिल महीन शेवट तारखेला जर घी अल तो ज पुढ़ दिवसापसन मजेच मेपासन सुरू हो मजेच बारह महीनपैकी मेपासन जर महीने मोजले तो ते होते अकरा मार्चपर्यंत ये एक एक महीना घटत जाऊन शेवटी मार्च महीन शेवटी ड्रॉइंग घर मार्च महीन व्याज तैरती नहीं महीन की टोटल जी सहसठ एवरेज काड़ल तो साढ़े पांच महीने या प्रमाण ड्रॉइंग वरती व्याज चार्ज के पुढ़ लेक्चर मे अपन फिक्स कैपिटल मेथड बाबती इन्फॉर्मेशन घेर आहोत थैंक यू